За сайн бацхан хөвгтүүдээ та нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн үндэсний бичгийг хийчихэлэр бид үйл үгийн үйл үгийг ажиглан хувьдлыг тайлбарлах хичээлийг үзнэ. За хөвгтүүд та бүхэн сурах бэлдээд өнөөдрийнхээ хичээлийг хамтдаа хийцгээе. За гэрийн даалгавар зөв эхлэл ихийг уншаад асуултанд хариулж цагаар төгсөх нөхцөлтэй үгийг төвөрлөн бичих даалгавар өгсөн байгаа. За тэгэхээр үндэсний бичгийн хичээл маань унших даалгавар тогтмол хийж үгсийг нүдэн тогтох шаардлагатай байдаг учраас багш нос энэ хийх уншиж үгүй за та бүхэн өөрийнхөө гэрийн даалгавар хийхтэй хэр зэрэг дөө зөв онцтой уншсан хэсгээ тулган хараарай за хийх унши за зөв эхлэл тий хүү нэг л өдөр мөөх болох хүү авда хөтлүүлээд 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 хөгжин бүжгийн сургуулийн гэрэлт босхыг алхжээ. За багш нь үйл үгүүдийг тодруулсан байгаа. Үйл үгүй хаа бүтцийг бас анзаарч гараа. Тэр өдрийн наран тэнгэрт бус хүүгийн цээж нь мандав. Энэ хүү бол хөгжмийн гармгай зохиолч, ардын бэлгэзүүч, алдарт дууч, бервагийн отхон хүү байла. Хонгор нутаг минь авиас бэлэгтнээр үл тасрна. Цээжнэ нартай хөвгөн төгөлдөр хуурч мэрэгжлийг төгсө эзэм шив. Хө цаашд за чи наг ши да буюу цаашд сурч хөгжмийн зохиолч болгосон гэж мөрөөдөх болов. Тийм ээ түүний мөрөөдөл биелжээ. Тэр бээр тэр бээр гэдэг маань тэрэр гэсэн утгатай. Абу ийн яан аавыха 85 насан дээрээ хүртсэн төрийн шагналыг 45 насанда хүртжээ. Зөв ихэлсэн, зөв бодсон, зөв мөрөөдсөн амьдрал зөв бол юу? Зөв амьдрах хэрэг энэ буюу. За ийм сайхныгийн утгыг та уншиж ойлгож асуултанда зөв хариулсан баха. За тэгэхээр энэ хэс бүгдээрээ цагаар төгсгөлтэй үгийг түүж нөхцлийн нутгыг анзаар ажиглах хэвээр. За ямар ямар нөхцөлтэй үг байна уу унши? Алх хуужээ, алхжээ. За багш нь үгийн язгуурыг өнгөөр дэмжигэлсэн байна. Тэгэхээр цагийнхаа нөхцлийн утгыг маш сайн гараарай ихийнхаа хам сэдвийн хүрээнд цагаар төгсөх нөхцлийн утгыг бас гаргаж ирэх хэвээр. За мандуу ба мандав. За энэ үсгийн дусал тавигдаг байгааг бас энэ үн дээр анхаараарай ягаадгүй л энэ үсэг маань үгийн дунд дэвсгэрлэн орж байна гэсэн үг. За байла, байла. Тасрна, эзэм шив, болов, биелжээ, хүртжээ бол юу? За өмнө хичээлээр бид холбох хэшгийн дүрм үдсэн. За мөн цагаар төгсөх нөхцлийг зөв хойлгох тухай хичээл үзсэн учраас бол юу гэдэг үг маань холбох хэшгийн дүрмээр гэдэг чиргэлсэн нэг үг байгааг дараах жишээнээс анзаарч гараарай хөвгтүүдээ. За тэгэхээр эдгээр багш яхан сайны үнсэн нөхцлүүдэд ямар ямар утга байна вэ гэдгийг одоо хамтдаа гаргая. За энэ бол одоо цагийн утга гарч байгаа. За ямар нөхцлөөр илэрч байна вэ гэдгийг хөвгтүүд аа бүхэн ихээсээ хараад ойлгоцсон байгаа баг. За дараа нь ирээдүй цагийн утга За өнгөрсөн цаг явтга гарч байна. За тэгвэл одоо цаг ирээдүй цаг өнгөрсөн цагаас аль цаг нь утга ялгаж байна вэ гэдгийг бас анзаарч харах хэвээр өнгөрсөн цаг маань 3 янзын утга ялгадаг. За тэгэхээр утга ялгаж байгаа үгийн жишээн дээрээс нь сайтар ойлгоорой. За үгээ бас тэмдэглээд аваарай нөхцлөө. За ба нөхцөл бол саяхан мэдэгдэж өнгөрсөн цагийн утгатай байна. За чай буюу чай нөхцөл мэдгдэг өнгөрсөн цагийн утгыг илэрхийлж байна. За лаа лэ нөхцөл бол мэдгдэж өнгөрсөн цагийн утгыг тус тус илэрхийлж байна. Тэгэхээр нөхцлийн утгыг мэдсэн дээр зохио найруулж бичих зөв ярихад чухал үүрэгтэй маа гэдгийг эндээс хөвгтөл таавахна. Дүгнэлт хийж байгаа. За тэгэхээр одоо цаг ирээдүй цаг хоёрын Монгол бичгийн хэмжлэг бол сүүл орхиц. Гэсэн нэг хэлбэрээр бичигдээд утга ялгадаг байх нэ гэдгийг сайн гараарай. За сайны гэрийн даалгавар төгсөн ихэд өөр ямар ямар үйл үг байсан бэ гэдгийг одоо бүгдээрээ төвөрлөе яри. За эргээд гэрийн даалгаврынхаа их рүү ороорой. 
За ихээс өөр ямар ямар үйлэг байсан бэ гэдгийг бүгд дээр ажиглаад хараад утгыг нь анхаарч за үйлэгийн хувьлыг нь тайлбарлъя. За хамгийн ихний үйлэг бол хөтлөөд гэсэн үг байгаа. За хөтлөөд гэдэг үг яазгуур хөтөл. За гэвүлгчэр төгсөв. За энэ бусдаар үйлдвэрлэх үеийн гүүл нөхцөл залгасан байна. За мөн урьдчлал олгохын гээд нөхцөлийг залгасан байна. За тэгэхээр бидний өмнөх хичээл дээр үтснээр гэвүлгчэр төгсөв нь гээд нөхцөлөөр эхэлсэн. Гээд өсгөр эхэлсэн нөхцөл залгаж байгаа учраас энэ гэдэс жиргэлсэн байна гэдгийг энэ жишээнээс бас ажиглаарай хөтөдөө. За хөтөл гэдэг язгуур дээр гээд нөхцөл залгадаа мөн гэдэс жиргэлсэн байна. За өөр ямар ямар үйлэг байна вэ гэдгийг хүүхдүүд авах нь ном дээр тэмдэглэж явж болно харан дагаар. За дараагийн үйлэг мөрөөд гэсэн үг байгаа. За мөрөөд гэдэг үгийнхаа бас үгийн язгуурыг чээжлэх. За тэгээд холбох шигхаа дүрмийг мэдэх гэдэг маань Монгол бичгээр зөв бичих. Хамгийн суур үндэс болдог учраас дүрмийг зөв хэрэглэх хэрэгтэй, дүрмээ масса ойлгох хэрэгтэй. За энэ тухай бид өмнөх хичээл дээр үтсэн байгаа. За мөрөөд гэдэг үн дээр хүү нөхцөл залгадаа За хий өсөг бидний өмнөх хичээл дээр үтсэн. Эс хувьлгагч өсөг учраас энд гэдэс чирглэгөө байсан байна. За дараагийн жишээ хүртэг гэсэн хүртсэн. За үгийнхаа төгсгөлийг анхаарна. Эхшгээр төгсөг учраас бид шуу залгасан байна. За эхэлсэн гэдэг үе хий. За лээ тавар залгалаа. Мөн эхшгээр төгсөг учраас шуу залгасан байна гэдэг жишээнээсэ ажиглаарай. За бодсон гэдэг үгийн язгуур мөн бодов гэсэн. Эхшгээр төгссөн байна. За тийм учраас сан нөхцөлийг шуу залгасан байна. За мөрөөд гэдэг үн дээр мөн ихсэн нөхцөл залгалаа. За холбох шигийн дүрмээр энд гэдэс жиргэлсэн байна. За мөрөөд гэдэг үг маань гэвүлгчэр төгссөн байна. За ихсэн гэдэг нөхцөл маань гэвсгэр ихэлсэн байгаа учраас холбох шигийн дүрмсөр гэдэс жиргэлсэн байна. За дараагийн үг амьдрах. За үгийн язгуур ами дуура. За төгсгөлийг нь анхаараар өгтөдөө. За ихшгээр төгссөн байгаа учраас залгуурыг шуу залгах мэтсэн байна. За сансын нөхцөлийг бид 8 гар ингэдэ ороод үзэх боловч хүүхдүүд та бүхэн өнгөрсөн цагийн хаа нөхцөлтэй хүүхдүүд маш их эндүрдэг учраас энэ бол өнгөрсөн цагаар тодорхой албах нөхцөл юм шүү гэдгийг багшин тайлбарлах гэж энэ жишээг сонгоо авсан юм аа. За дараагийнх нь мөн ирээдүйн цагаар тодорхой албах хэ нөхцөл. За мөн ир юм үгээр нь ялган бичдэг. За бүгд дээр өмнөх хичээлээ сэргэн саны за холбог ихшгийнхаа дүрмийг бүгд дээр дэвтэртэй тулгуур хичээлээр хичээрэ. За ямар үгийнхаа төгсгөлийг анхаарна. За ямар үгээр ихэлсэн нөхцөл залгуул гэдэс чирэгэлд вэ гэдэг дүрмээ санаа тулгуур бичиглэлээр дэвтэртэй бичээ. За дүрмээхаа тулгуур бичиглэлийг хийсэн бол багшийнхаа хийсэн тулгуур зохиотой тулгаарай. За б д р с н г л буюу батарсан гал гэдэг юм аа. Хөвлөгч үсэн. За игаан болор эсхи ишгүй давар За эдгээр даврыг залахад бид гэдэс чирэгэлдэг гэж өмнөх хичээл дээр үтсэн шүү дээ. За харин жиж бусад тот буюу бусдаар үлдвэл хэвийн га г залгуурыг бол шуу залгам бичдэг гэдгийг бид өмнөх хичээл дээр үтсэ. За одоо бүгд дээрээ Кириллес үндэсний бичгээр хөрүүлээд за үйл үгийг бүтцээр нь задлах дадлаг ажил хий. За тэгэхээр эхлээд өгсөн дөрвөн мөртийг масса уншиж утгыг нойлгоно. За дараа нь Монгол бичигт хөрүүлэхэд анхаарах зөвлөдийг багш нь тайлбарлая. За нэгдүгээр эр юм уугээ массаа таних хэвстэй. За хүүхдүүдийн хувьд эр юм уугийн гэ өсгийг амдурч бичдэг тохиолдол маш их байдаг учраас тухайн үгээ нь эр үг юм уугу гэдгээ нь сайтар анхаарна. За хоёр дугаарт за бид өмнөний өмнөх хичээлүүд дээр үгийн язгуур үндсэн тухай үтсэн. Тэгэхээр үгийн язгуур үзэг зөв бичих бол хамгийн чухал чадвар нэг. За тэгэхээр тухайн үгний язгуур ихшгэр төгссөн байх уу, гэвүлгчэр төгссөн байх уу гэдгээ сайн санаарай. За дараагийн нэг чухал зүйл бол нэр ба үйлийн нөхцлийг таних. За нэрийн нөхцлийг бид зурд гарангтай үтсэн. Тө тэ ялгал хамаат болох нөхцлийг тухайн үгэнд хэрхэн зөв залгах вэ? За ерөнхийн нэг зүй тогтлол байдаг тийм ээ. Нэр үгийн хувьд л дээр 
их шиг төгсгөлтэй бол гийгүүлэгч толгойтой нөхцөл залгадаг. А гийгүүлэгч төгсгөлтэй бол их шиг толгойтой их нөхцөл залгадаг гэдэг үндсэн зөв тогтлоогоос санаарай. За үйлийн нөхцөлийг таних нь өнөөдрийн энэ 7 дугаар ангийн хичээлийн гол чадвараага учраас ялангуяа ямар ямар нөхцөл залгаж байна вэ гэдгийг сайн санах шаардлагатай. За дараа нь дагварыг бас зөв залган бичгээ санаарай. За хамгийн чухал зүйл бол дөрс ялган бичих ямар ямар үг байдаг вэ? Энэ үг маань дөрс ялгас уг мөнөө бүшүү гэдгийг сайтар ан гарах шаардлагатай. За тухайлбал за эндээс багш нь хоёр үгийг сонгож авсан байгаа. За тэгвэл эрдэм сур гэдгийг сур асууж сургаагаас сураас ямар ялгаатай байдгүй. За энийг бас сайн санд хөрүүлгээ хийн. За энэ тус хөргөх. За нар тусах тус бүр гэдгээс бас ямар ялгаа байх вэ гэдгийг бас санаж ихээ хөрүүлээрэй. За ихээ дэвтэртэй хөрүүлж учир өгтөө дээ. Эрдэм сурч шударгаар зүтгэж олондоо тус үйлдэм үе. Дэлхий дахины хүн тэг шадал сайн болтгой хэмээн хүсэн үе. Гагцхүү аривлан хичээвэс ариун цэвэр болон чадмуу үе. Гагцхүү уучлан инэрвэс агуу их буян зөгцөлмөө үе. За тэгэхээр ялангуяа сүүлийн төгсгөлийн үйл хүнүүд бол бигэд бүгд өмнөх хичээл дээр үтсэн цагаар төгсөгт нөхцөл байгаа учраас зөв бичээрээ өгтөө дээ. За болтгой гэдэг үгний тугай нөхцөл бол бичлэг дуудлал нь тохирох учраас бол гэдэг язгуур дээр нь туугай гэдгийг шууд залгаад вчин. За хичээвэс гэдгийг баасуу бэсүг вас бэсэг баасуу бэсүг гэж бичнэ гэдгийг анхаараарай. За хөрүүлгээ бичрээ. За Монгол өвчгийн чадварын хамгийн нэг чухал зүйл бол Монгол өвчгээс Кирилл өвчг рүү а Кирилл өвчгээс Монгол бичг рүү хөрүүлэх чухал чадвар нэг учраас бид багшийнхаа өгсөн заавар зөвлөмжийн дагуу үндэсний бичгээрээ хөрүүлнэ гэдгийг маш сайн анхаараарай өгтөдөө. За дэвтэртэй бичрээ. За өөрөө бичнийг толгой өгтөдөө. За хамгийн гол нь хөгтөө та бүхэн үйл өгүүдээ зөв бичих хэвээр яг тэгвэл бидний өмнөх хичээлүүдээр үйл үндэс язгуур зөв бичих за холбох ёсны тухай дүрм үтцэ учраас үйл үн дээрээ ялангуяа алдаа гаргааг вэ гэдэг багш нь бас итгэжээн за бичсэн зүйлүүдээ нь тулхан үзье за эрдэм сурч за багш нь үгийн язгуур за түүн дээр залгуурыг хэрхэн залгасан гэдгийг өнгөөр ялгасан байгаа за тийм учраас таад гэвүүлэгчөр төгсөн үйл үндэс дээр ямар залгуур залхаар гэдэг чи ярилхгүй байна вэ гэж өмнөх хичээл дээр үтсэн дүрмүүдээ бас тодруулсан үгэн дээр анхаарч аваарай За эрдэм сурч шударгаар зүтгэж за үгүй язгуур бол зүтгэж гэж ихшгэр төгсөн учраас шууд залгасан байна. За олондоо тус үйлдэм үе. За үйлдэм үе гэдэг үгүй хөвд үгүй язгуур үйлэд дэвсгэр дэвсгэр төгссөн байна. За муу нөхцөл залгасан учраас энд яасан байна хөвд үлээ гэдэс жирэлсэн байна. За дэлхий дахины хүн тэгш адил сайн болтгой за болтгой гэдэг үгээ хараарай үгүй язгуур бол за тугай нөхцлийг шууд залган битсэн байна. За хэмээн хүс мөй. За хүс мөй гэдэг үг бас ихшгэр төгсөн учраас залгаврыг шууд залган битсэн байна. Гагцхүү гагцаа хүү гагцхүү аривлан хичээвэс за хоёлаа ихшгэр төгсөн учраас шууд залгасан байна. Ариун цэвэр болж чад мөй чад мөй гагцхүү уучлан инэрвэс агуу их буян зөгцөлмөө зөгцөлмөө За багшийн төрөвний өгсөн чиглүүлгээр энэ ихэд дөрс ялгаан бичих хоёр үе багшийн ялгасан байгаа. За тэгвэл эрдэм сурахын сурыг сур дэвсгэр дээр төгссөн байна. Харин асууж сургалах гэдэг үгийг сурра гэдэг ихшгээр төгссөн байна гэдэг эн жишээ дээр сайн анхаарч чиэжилж аваарай хөтүүдэ. За дараагийн үг маань тус. За тус гэдэг үг бол тусса гэд сүүл агаар төгссөн бол за нар тусхын тусах үйл үг за тус бүр гэсэн утгаар орвол энэ үг маань дэвсгэрж орох нэ гэдгийг эндээс харж аваарай хөтүүдэ. За дараагийн үг 
дасгалыг хамтдаа ажлыг за цагаар төсөх нөхцөлөөр дараа хоёр үгийг хойлгоё. За эхний үг маань үйл гэсэн үг байна. За үгийн төгсгөлийг маш сайн гарна гэдэг маань энэ хичээлүүдийн гол зорилго байгаа. За тийм учраас үйл гэдэг үг гэгүүл хичээр төгсөв үг байна. За гэгүүл хичээр төгсөв үг дээр яга молор гэдэг үгэнд орсон энэ илэр эхэлсэн нөхцөл залгаар гэдэс ч эргэлж байна. За үсгийн хувьд өөрчлөгдөн нь ягаад үхлэр үгийн төгсгөлд орсон дэвсэг маань ууран дэвсэг болж гицээж эргэлнэ гэдгийг энэ үгэн дээр анхаар ороо хөтөдөө. За цагаар төгсөх ба жай нөхцөлийг залгаж учраа хөтөдөө. За хүс гэдэг үг маань ихшгээр төгссөн байгаа учраас яаж залгах вэ гэдгийг бас ойлгож авсан баг. За үйлд гэдэг үгийн дэвсгэр дэгийн сүүл за хүс гэдэг үгний э өсгний сүүл хоёр үгийн дунд орсон хэлбэр буюу э өсөг болно гэдгийг анхаараар өгтүүдээ за хувьлах хувьлахсан үгсээ дэвтэртэй бичээд аваарэ за үйлээ дүүнэ үйлдэн за гэдэс ч эргэлсэн байна за дараагийн үйлээ дүүлээ буюу бас холбох шигэн дүрмээр гэдэс ч эргэлсэн байгааг анхаараарэ за үйлд үйлдчээ гэдэг хоёр үг байв тул шууд залгам бичнэ ягаад үйлж ич бус тод гэдэг үгэнд орсон эс хувьлагч үсгээр төгссөн нөхцөл залгасан учраас шууд залгам бичсэн байна за тэгвэл хүс гэдэг үг бол ихшгээр төгссөн учраас шууд залгам бичнэ за гэрийн даалгаар тэмдэглэж аваарэ сурах хүчийн 89-р талын дасгал 32 хоёрыг заврын дагуу хийн за мөн үйл язгуур үндсэ маш сайн нүдлэн тогтоож хэрэглээ болгоно за өнөөдрийн хичээлээ дахин үзхийг хүсч байвал за зарим зүйлийн зарим бичиж амжаагүй зүйлийн бичгийг хүсвэл бас и контент илүү цэгийн мэн ихсэн хаягаар орж илүү дэлгэрэнгүүгээр үзэж болно хөтүүдээ за 6 7-р ангид Монгол бичгийн одоо их суур тавьдаг учраас багш нь зөвлөгөө үгий за нэгдүгээрт хүсэл сонирхол гэдэг зүйл хамгийн чухал зүйл өөрөө л бид одоо үндэсний бичгээрээ бахархах энэ бичгээ сурах юмсан сайн сурах юмсан гэсэн хүсэл ирмцэл сайн байх хэвээр за мөн тгийн дагуу цэвэр сайхан бичих хэвээр за уншиж ойлгох чадвараа илүү сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй за мөн зөв бичих чадварыг хөгжүүлэх хэвээр За хүсэл сонирхол гэдгийг гэдгийг хувьд хэдийгээр бид үндэсний бичгийн чилийг 6 7 ангаасаа эхлүүлж үзэж байгаа боловч хүсэл сонирхол байвал хэдэн ч настай хүүхэд сурч болно гэдгийг жишээнэ. За энэ төлийн Монголын сайхан бичгтэн улсын уралдаан 5 настай бяцхан хүүхэд за мөн 3 дугаар ангийн сурагч Монгол бичгийг маш сайн шимтэн сурж одоо минутанд 100 орчим үг уншиж байгаа талаар цахим мэдээлэлээс хүүхдүүд та бүхэн олж харсан баг. За багшин ч гэсэн хүүхдүүд та бүхнийг хүсэл ирмэлтэлтэй ама энэ бичгээн сурах юмсан гэсэн хүсэл тэмүүлэл дүүрэн байгаа гэдэг итгэж байна. За дараагийн нэг чухал зүйл бол цэвэр сайхан бичих. За 6 7 дугаар ангид суур их бүх зүйлийн суур тавьдаг гэдгийг багш нь төрүүлсэн. Тэгэхээр тгийн дагуу зүг бичнэ. За нуруу маш сайхан тэгш ах хэвээр. За 45 градусын алуу ах хэвээр. За шүдэт үсэг шилбэт үсгийн харьцаа тэнцүү химийн зарчим гэдэг бол хичээнгүй үйлчлэгийн гол зүйл юм аа гэдгийг хичээл зааж байгаа багш нарын ч энэ үйлийг сайн хийж хүүхдүүд та бүхэн бас гоё бичиж байгаа хаа гэж бодож байна. За уншиж сурахад бас хэд хэдэн зүйлийг анхаарна хүүхдүүдээ. За хамгийн нэгдүгээрт мэдээж өсөг үеийн сайн нүдлэн тогтоос өвхөд уншихад ямар ч төвч хэрэгт гардггүй. За түрүү бас багш нь дурдсан эр юм үгээ маш сайн ялгаж таних шаардлагатай. За энэ тохиолдолд хүүхдүүд төвдөрлгүй жиг тур дараа уншиж сурдаг. За мөн үнсэн зүйлийнхаа утгыг ухаарах зүйл бол одоо хүүхдүүд үед хамгийн чухал эзэмшүүл цохих чадвар юм аа. За утгын ухаараад ойлгоод одоо унших үйлэн сайн хийсэн хүүхдүүд мэдээж үгүй утгыг ялгаж уран тоодо өргөлтөө эсхийн сайн гаргаж уншиж сурдаг аа. За зөв бичих зүйл дээр мэдээж анхаарах хэвээр зүйл нь 7 дугаар ангид үзэж байгаа хамгийн гол чадвар үгүй язгуур үнцэг нүдлэн тогтоо. Тэгэхээр одоо багшийн үгсэн даалгавар хийгээд явахас гадна тухайн ихэд гарч байгаа үгүй дэг бусад гадаа тэл сурч байгаа нүдэн тогтоо хөл чухал юм шүү хөтүүдэ. За мэдээж нөхцөл дагварыг зөв залгам бичих. За нэрийн хуулийн тухай бид 6 дугаар ангид үздэг. 
тоо тий ялгал хамаа толгой нөхцөл. За 7 дугаар ингээд үе лүгий нөхцөл дагуруудыг зүв бичих гэж орж байгаа учраас ямар дагуурыг ямар үгэн залгах вэ гэдэг энэ өнөөдрийн хичээлүүдээр үзээд байгаа дүрмээ бас хэрэгэл сураарай. За дараагийн нэг чухал зүйл бол уламжлалт болон дүрс ялган битсэн үгийг нүдлэн тогтоож зөв хэрэглээ болох нь чухал юм аа. Өнөөдрийн хичээлд амжилттай орлоо зөвхөн